సినిమా టికెట్ల విక్రయాలపై హైకోర్టు స్టే ఇచ్చింది ఈ నెల ఇరవై ఏడో తేదీకి కేసు తదుపరి విచారణను వాయిదా వేసింది ఈ మేరకు హైకోర్టు ధర్మాసనం మధ్యంతర ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది సినిమా టికెట్ల మొత్తాన్ని ఆన్లైన్లో విక్రయించాలని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం జారీ చేసిన జీవో నెంబర్ అరవై తొమ్మిదిని హైకోర్టు నిలిపివేసింది జీవో నెంబర్ అరవై తొమ్మిదిపై హైకోర్టు స్టే విధించింది జీవో నెంబర్ అరవై తొమ్మిదిపై తదనంతర చర్యలు తీసుకోవద్దని ఆదేశాలు జారీ చేసింది జీవో నెంబర్ అరవై తొమ్మిదిని సవాల్ చేస్తూ హైకోర్టులో బుక్ మై షో మల్టీప్లెక్స్ విజయవాడ ఎగ్జిబిటర్స్ అసోసియేషన్ పిటిషన్లు దాఖలు చేసింది రెండు రోజుల పాటు వాదనలు విన్న హైకోర్టు ధర్మాసనం మధ్యంతర ఉత్తర్వులు ఇచ్చింది ఈ కేసును ఈ నెల ఇరవై ఏడవ తేదీకి విచారణను వాయిదా వేసింది రెండు రోజులుగా ఈ వ్యవహారంపై అటు ప్రభుత్వ ఇటు పిటిషన్ దాఖలు చేసిన వారి తరపు న్యాయవాదుల వాదనలు విన్న ధర్మాసనం తీర్పును రిజర్వ్ చేసి జూలై ఒకటవ తేదీన ప్రకటిస్తామని మధ్యంతర ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది ఇది ఆన్లైన్ సిస్టమ్ ఇప్పుడు మేము విజయవాడ ఎగ్జిబిటర్స్ అసోసియేషను ఇది హైకోర్టుని ఆశ్రయించాం ఏది గవర్నమెంట్తో చాలాసార్లు సంప్రదింపులు జరిపి 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 ఇంకా అది కొంచెం వాళ్ళ దగ్గర నుంచి సరైన రెస్పాన్స్ లేకపోతే ఆంధ్రపుర హైకోర్టుని అప్రోచ్ ఆంధ్రపుర హైకోర్టు గేవే ఇంటీరియం డైరెక్షన్ ఏది ప్రస్తుతానికి అన్నీ నిలుపుదల చేస్తూ ఆ పోర్టర్ మీద ఇచ్చింది పోటర్ అంటే ఏంటంటే ఆన్లైన్ పోటర్ వాళ్ళ గవర్నమెంట్ ఆన్లైన్ పోటర్ మీద ఇరవై ఏడున ఫైనల్ జడ్జిమెంట్ ఉంటుంది దీని మీద దాంట్లో కూడా మేమే అనబుల్ అయిపోతే మాకు గుడ్ డెసిషన్ ఇస్తుందని ఆశిస్తున్నాం దీని మూలం విజయ ఎగ్జిబిటర్స్కి చాలా రిలీఫ్ యాక్చువల్గా అందరూ ఎంఓఏ మీద సంతకం పెట్టమని చాలా ప్రెషర్ ఇస్తుంది గవర్నమెంట్ ఇది ఇవ్వటం వల్ల ఇది దీనివల్ల చాలా ఇది విశ్రాంతి వస్తుంది ఎగ్జిబిటర్స్కి కొంచెం ఊపిరి సలుపుకుంటారు సార్ అంటే మీరు ఎగ్జిక్యూటర్లుగా మీ మీకున్న అభిప్రాయాన్ని మీరు ఇలా తెలుస్తున్నారు కానీ సినీ పెద్దలు వచ్చేసరికేమో వాళ్ళు ప్రభుత్వానికి జరిపేసి చర్చలు జరిపిన తర్వాత వాళ్ళు మాకు సమ్మతమే ఇలా ఆన్లైన్ అమ్మడం ఇక్కడ 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 ఏం జరిగిందని సినీ పెద్దలు వచ్చారు ఏది సచివాలయంలో లోగడే మీటింగ్ జరిగింది మీటింగ్ జరిగినప్పుడు ఏం చెప్పాం ఆన్లైన్ సిస్టమ్ని మేము వ్యతిరేకించట్లేదు దీంట్లో యొక్క ఏది సాధక బాధకాలు ఏంటి దాంట్లో సాధ్యాసాధ్యాలు ఆల్రెడీ మేము ఫుడ్ బుక్ మై షో వాటితో అగ్రిమెంట్ అయ్యి ఉన్నాం కాకపోతే ఈ అగ్రిమెంట్లు వాళ్ళు వాళ్ళతో మళ్ళా విభేదించడానికి కుదరదు ఇవన్నీ గౌరవనీయుల మినిస్టర్ పేర్ని నాని గారి సమక్షంలో జరిగింది అలాగే రెండో మీటింగ్ కూడా జరిగింది ఎక్కడ ఐవీ ప్యాలెస్లో ఏది ముగ్గురు జాయింట్ కలెక్టర్ ఈ కృష్ణ గుంటూరు వెస్ట్ ముగ్గురు జాయింట్ ఇన్క్లూడింగ్ మినిస్టర్ ప్లస్ ఎండిఎఫ్ ఎండి గారు కూడా కూర్చున్నారు ఎవరు మన ఆ మీటింగ్లో ఉన్నారు అవి ప్యాలెస్ జరిగినట్టు అప్పుడు కూడా వినత మాత్రం విన మినిస్టర్ గారు వినత మాత్రం ఇచ్చాం సార్ దీంట్లో సాధ్యాసాధ్యాలు చూసుకుని మళ్ళా ఓసారి సెట్టింగ్ వేసి మనం ముందుకు వెళ్దామని మిగతా జిల్లా వాళ్ళతో కూడా మీటింగ్ కాల్ఫర్ చేస్తా అన్నారు కానీ కాల్ఫర్ చేయకుండా ఆల్రెడీ జీవో నెంబర్ సిక్స్టీన్ ఇష్యూ చేశారు జీవో సిక్స్టీన్ ఇష్యూ చేసి దాని మీద పోర్టల్ కూడా పెట్టారు దానికని మేము వ్యతిరేకించి ఆ ఆంధ్రపుల్ హైకోర్టును అప్రోచ్ చేసాం ది కోర్ట్ గివే గుడ్ డెసిషన్ ఇంటీరియం డైరెక్షన్ సో మేమంతా హ్యాపీగా ఉన్నాం సార్ ఈ డైరెక్షన్తో అంటే ప్రభుత్వం దీని మీద మళ్ళీ ముందుకు వెళ్తారా ఆలోచన నేను అనుకోవటం మేము మనం సంప్రదింపులు జరిపిన తర్వాత ఇదంతా యాక్చువల్గా మనకి అంత ఎగనెస్ట్గా పోవట్లే ఇక్కడ విషయం మీరు గమనించాల్సిన విషయం ఏంటంటే ఎంతసేపు సంప్రదింపులు జరుపుతున్నాం ఏది జేసీలతో సంప్రదింపులు జరుపుతున్నాం ఎఫ్డిసి ఎండి గారిని కూడా మీటింగ్కి ఒకసారి కూర్చున్నాడు ఆయన కూడా ఇదంతా ఎప్పటికప్పుడు సంప్రదింపులు దొరుకుతూనే ఉన్నాయి కాకపోతే ఒక అవగాహన అంటూ రాలే వాళ్ళకి రాలేదు మా మాకు పూర్తి అవగాహన ఉంది దీని మీద మా ఉన్న అవగాహన ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసాం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసిన వాళ్ళు సానుకూలం స్పందించరాకపోతే ఆంధ్రపుల్ కోర్టును అప్రోచ్ చేయం అంటే ఇప్పుడు ప్రభుత్వం అవగాహన లేకుండా తీసుకున్న నిర్ణయమే అని మీరు అంటారా అలా కాదు ప్రభుత్వానికి అవగాహన ఉంది మీ ప్రభుత్వానికి థియేటర్ వాళ్ళకి అందరినీ కూర్చోబెట్టి ఒక మంచి వాతావరణంలో ముందుకెళ్తే బాగుండేది అని నా అభిప్రాయం ఎప్పుడు న్యాయం గెలుస్తుందని అనుకుంటున్నాను నేను
వైద్య వృత్తి పట్ల నమ్మకం పోయేలా డాక్టర్లు వ్యవహరించరాదని ప్రముఖ హృద్రోగ నిపుణులు పద్మశ్రీ ఆళ్ల గోపాలకృష్ణ గోఖలే అన్నారు వైద్య రంగంలో కార్పొరేట్ టీకరణ పెరిగిన నేపథ్యంలో దురదృష్టవశాత్తు డాక్టర్లు రోగుల మధ్య దూరం పెరిగిందని ఆయన అభిప్రాయపడ్డారు రోటరీ క్లబ్ అందిస్తున్న సామాజిక సేవ అమోఘమని ఆయన ప్రశంసించారు రోటరీ క్లబ్ ఆఫ్ విజయవాడ మిడ్ టౌన్ ఆధ్వర్యంలో జాతీయ వైద్యుల దినోత్సవ వేడుకలు ఘనంగా జరిగాయి స్థానిక హోటల్లో జరిగిన ఈ వేడుకల్లో ప్రముఖ హృద్రోగ నిపుణులు పద్మశ్రీ ఆళ్ల గోపాలకృష్ణ గోఖలేను క్లబ్ తరఫున ఘనంగా సత్కరించారు అనంతరం డాక్టర్ గోఖలే మాట్లాడుతూ సామాజిక సేవలో రోటరీ క్లబ్ పాత్ర అమోఘమన్నారు ఉన్నతమైన వైద్య వృత్తి పట్ల ప్రజలు విశ్వాసం కోల్పోయే పరిస్థితి ఏర్పడిందని ఆయన ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు వైద్య రంగంలో పెరిగిన కార్పొరేటీకరణ దీనికి కారణమని ఆయన అభిప్రాయపడ్డారు ప్రముఖ యూరాలజిస్ట్ డాక్టర్ ఏవి కృష్ణ కిషోర్ మాట్లాడుతూ డాక్టర్ గోపాలకృష్ణ గోఖలే జీవితం వైద్యులందరికీ స్ఫూర్తిదాయకమని ప్రశంసించారు క్లబ్ అధ్యక్షుడు ఎం కృష్ణప్రభు మాట్లాడుతూ ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద క్లబ్గా ఆవిర్భవించిన రోటరీ మిట్టౌన్ ద్వారా నిర్వహిస్తున్న సామాజిక సేవా కార్యక్రమాలను విశదీకరించారు క్లబ్ కార్యదర్శి కెఎస్ఎన్ బాబు తదితరులు పాల్గొన్నారు make by the time we leave the world we made some difference to the world it is a better world than when we came in that means we have done something to this world we have done our responsibility to this society ala meeru what stage chupinchagalugutunnaru alage indaka sagi gar chepparu ima gurinchi medical profession is a noble profession great profession not that others are less ipudu ivanni endante pedda geta chinna geta la kaadu ipudu naaku eppudu kuda profession anedlu kuda moodu professions ante chaala ishtam ne eppudu ne devuni adigina ఆ మూడింటిలోనే అడుగుతా ఒక ప్రొఫెషన్ ఏంటంటే మెడికల్ ప్రొఫెషన్ ఈ మెడికల్ ప్రొఫెషన్ అనేది ఐ కీప్ ఇట్ అది యాక్చువల్లీ థర్డ్ ఇన్ ద ప్రొఫెషన్ ఎందుకంటే మేము ఇండివిజువల్ హెల్త్ అనేది కొంతవరకు సొసైటీకి మేము హెల్ప్ చేయగలం హ్యాపీనెస్ తీసుకురాగలం రెండోది వచ్చేటువంటి టీచర్స్ దీస్ పీపుల్ చేంజ్ ద సొసైటీ దే యంగర్ జనరేషన్ వాళ్ళు ట్రైన్ చేసి వాట్ ఈస్ రైట్ వాట్ ఈస్ రాంగ్ వాట్ ఆర్ దియర్ రెస్పాన్సిబిలిటీస్ అండ్ హౌ టు మేక్ ఎ బెటర్ వరల్డ్ అనేది టీచ్ చేయగల కెపాసిటీ టీచర్కే ఉంటుంది థర్డ్ థింగ్ వచ్చేటప్పటికి అఫ్ కోర్స్ పొలిటీషియన్స్ అన్ఫార్చునేట్లీ మీరు అందరూ రాళ్ళేసిన కొడతారేమో కానీ బట్ దట్ ఈస్ దట్ ఈస్ ద గ్రేటెస్ట్ ప్రొఫెషన్ ఇన్ మై మైండ్ బికాస్ దే కెన్ చేంజ్ ద కంట్రీ దే కెన్ చేంజ్ ద వరల్డ్ ఇఫ్ దే వాంట్ టు డూ ఇట్ అన్ఫార్చునేట్లీ ఫర్ వేరియస్ రీజన్స్ మెనీ పీపుల్ మే నాట్ వాంట్ టు డూ ఇట్ బట్ ఇఫ్ రియల్లీ సమ్వన్ వాంట్స్ టు డూ ఇట్ దట్ ఈస్ అ ప్రొఫెషన్ సో ఐ ఆల్వేస్ ప్రే గాడ్ కీప్ ఇన్ దీస్ వన్ ఆఫ్ దీస్ త్రీ ప్రొఫెషన్స్ ఫర్ వాట్ ఎవర్ లైఫ్ సెక్యూస్ ఇప్పుడు చాలాసార్లు ఏమనుకుంటామంటే ఈ మెడికల్ ప్రొఫెషన్లో ఇప్పుడు డాక్టర్ల గురించి కార్పొరేట్ హాస్పిటల్ గురించి చాలా ఫ్రీగా ఇప్పుడు ద లైటర్ సైడ్ వీ హ్యావ్ టు లాఫ్ అనుకోండి వాళ్ళు ఇప్పుడు అలాంటి చాలా జోకులు వస్తూ ఉంటాయి వీళ్ళ గురించి కానీ ప్రాబ్లం ఎక్కడ వచ్చిందంటే మన దేశంలో ఈ పొలిటికల్ పీపుల్ మూలాన హెల్త్ అనేది డెవలప్మెంట్ లేక ఇప్పుడు మనకి హెల్త్ అండ్ ఎడ్యుకేషన్ ఆర్ రైట్స్ టు అల్స్ ఫర్ ఎవ్రీ హ్యూమన్ బీయింగ్ it deserves good education good health that the government the state has to take the responsibility but mana deshamlo ivanni okappudu goppa goppa leaders unnapudu mundalike ni ippudu vere political reasons vaana nadaka padipoyindi and corporatization vachin tarvata even health education lo kuda chaala problems or controversies raavatam jarigindi but remember no doctor does anything wrong to the patient just to make money but i may charge more each one may charge more one may charge 1 rupee other may charge 100 rupees the amount of money may be different but what they have in their mind they have the same intensity to make a patient get better but unfortunately corporate is no financial luchin tarata people are not able to understand the gap between regular uh, i will say that in form of the అంటే నైంటీ టూ నుంచి ఆయన చేయాలి 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 అనుకుంది మేబీ నైంటీ ఫోర్ నుంచి ఒక ట్వెల్వ్ థర్టీన్ ఇయర్స్ తర్వాత కానీ పాసిబుల్ తీయ ఇది జరిగిన ఇంకా కొన్ని సంవత్సరాలకు కానీ లంగ్ ట్రాన్స్ప్లాంట్ చేయలేదు సో మనందరికీ హార్ట్ ట్రాన్స్ప్లాంట్ ఒకటే తెలుసు కానీ ఫార్టీ ఫైవ్ టు ఫిఫ్టీ హార్ట్ ట్రాన్స్ప్లాంట్స్ ఇంకా లంగ్ ట్రాన్స్ప్లాంట్స్ ఇంకా ఎన్నెన్నో సో ఆ చేతుల్లో ఏముందో ఆలోచించండి సో ఇంకా ఇన్నిసార్లు ఇంత సేవ చేస్తే ఎవరన్నా ఊరుకుంటారా పట్టుకుని వెళ్ళి టూ థౌజండ్ సిక్స్టీన్లో పద్మశ్రీ ఇచ్చేసారు ఇంకో గ్రేట్ ఇదేంటి అంటే మన ఆయన చదువుకుంది ఎంఎస్ జనరల్ సర్జరీ ఎంబీబీఎస్ రెండు గుంటూరు గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్ సో జీజీహెచ్లో ఎన్ఆర్ఐ కంట్రిబ్యూషన్తో ఒక సూపర్ స్పెషాలిటీ బ్లాక్ కట్టారు 
సో ఈ దాన్ని చూసిన తర్వాత ఇంత మంచి ఫెసిలిటీ మనకు ఉంది గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్ సెక్టర్లో ఓపెన్ హార్ట్ సర్జరీ కానీ లేకపోతే ఈ హార్ట్ ట్రాన్స్ప్లాంట్ సర్జరీ కానీ ఎక్కడా లేదు నేనున్న ప్లేస్కి నేను చదివిన ప్లేస్కి నాకు ఇంత ముందు కంట్రిబ్యూట్ చేసిన ప్లేస్కి ఏదో ఒకటి చేయాలనే తపనతో లాస్ట్ థర్టీ సెవెన్ థర్టీ థర్టీ సెవెన్ ఇయర్స్ నుంచి వీఆర్ డూయింగ్ వండర్ఫుల్ జాబ్ సో టు యాడ్ టు దాట్ ఇంతమంది మెంబర్స్ ఉన్న దగ్గర నౌ వీఆర్ గోయింగ్ టు ఇంట్రడ్యూస్ ప్రివిలేజ్ కార్డ్ ఎవ్రీ మిడ్ ఓనర్ విల్ బి గివెన్ ఎ ప్రివిలేజ్ కార్డ్ we are going to enter into mou with 5 to 600 shops and establishments hotels hospitals etc wherever our mitta owner steps in he will be treated with honor and he will be given priority and he will also be given lots of discounts there will be dynamic offers we will have a app for that all the ladies can enjoy shopping with our mitta privilege card friends we will also have different business platforms uh, for you to increase your business important ga mano review cheyasundi mana next month next week ante illunde first weekly meeting undi kotta board vachin tarata first weekly meeting music director padma sri koti garu ఫిలిం ఫేర్ అవార్డు విన్నారు అట్లాగే నంది అవార్డు విన్నారు కోటి గారు మన క్లబ్ని మన అందరితో మాట్లాడడానికి ఇంటరాక్ట్ చేయడానికి ఆయన సండే వస్తున్నారు టెన్ ఓ క్లాక్ ఇట్స్ ఎ ఫ్యామిలీ ఈవెంట్ ఎవ్రీ వన్ ఆఫ్ యూ క్యాన్ కమ్ విత్ యువర్ రెస్పెక్ట్ టు వైఫ్స్ ఆర్ రెస్పెక్ట్ టు స్పౌజెస్ వాట్ ఎవర్ ఇండియన్ మెడికల్ అసోసియేషన్ వీ వాంట్ టు డూ సమ్థింగ్ ఐ రిక్వెస్టెడ్ సార్ వీ విల్ డూ ఇన్ ఇండియన్ మెడికల్ అసోసియేషన్ హాల్ నో నో ఈ తోల్ సార్ వీ విల్ డూ ఇన్ అవార్ట్ అల్ అండ్ ఐఎమ్ రియలీ హ్యాపీ అండ్ హీ వాస్ సో మచ్ స్కేర్డ్ that where people will come i told the charm of dr gokhale is there why do you worry and you can see that a lot of people are there this is a charm of our new president and dr gokhale kindly give us so this is the national doctors day every year we celebrate on 1st july dr b c roy vidhan chandra roy on his name this uh, doctors day is being celebrated he was a great doctor uh, born in pre independent day he did mrcp from royal college of surgeon and didn't stay there he came back to india జగన్ అసమర్థ పాలన వల్ల రాష్ట్ర ప్రజానీకం తీవ్ర ఇబ్బందులకు గురవుతున్నారని మాజీ ఎమ్మెల్యే బోండ ఉమా మహేశ్వరరావు విమర్శించారు ఎప్పుడు ఎన్నికలు వస్తాయో జగన్ ప్రభుత్వం ఎప్పుడు పోతుందా అని రాష్ట్ర ప్రజలు ఎదురు చూస్తున్నారని వ్యాఖ్యానించారు నిత్యవసర ధరలు ఆస్తి పన్ను నీటి పన్ను తగ్గించాలని చెత్త పన్ను రద్దు చేయాలని సెంట్రల్ టీడీపీ ఆధ్వర్యంలో బాదురే బాదులు కార్యక్రమం నిర్వహించారు ముప్పై ఆరో డివిజన్ సీతన్నపేట స్విమ్మింగ్ పూల్ నుండి జరిగిన ఈ కార్యక్రమంలో మాజీ ఎమ్మెల్యే బోండా ఉమామహేశ్వరరావు పాల్గొన్నారు ఈ సందర్భంగా బోండా ఉమా స్థానిక ప్రజలను కలిసి వారి సమస్యలను అడిగి తెలుసుకున్నారు అనంతరం బోండా ఉమా మాట్లాడుతూ రాష్ట్రంలో అన్ని రంగాలను జగన్మోహన్ రెడ్డి నాశనం చేశారని ఏ ఒక్కరికి పని లేకుండా పోయిందని వ్యాఖ్యానించారు రాష్ట్ర ప్రజలు జగన్మోహన్ రెడ్డి పాలన చూసి విసిగిపోయి ఉన్నారని ఎప్పుడు ఎన్నికలు వస్తాయా అని ఎదురు చూస్తున్నారన్నారు అమ్మఒడి పథకాన్ని అర్ధవుడి చేశారని సామాన్యులకు అందుబాటులో ఉండే ఆర్టీసీ ఛార్జీలను మరొకసారి పెంచి పేద ప్రజలను తీవ్ర ఇబ్బందులకు గురి చేస్తున్నారని దుయ్యబట్టారు ఈ కార్యక్రమంలో టీడీపీ నాయకులు కార్యకర్తలు పాల్గొన్నారు కార్యక్రమం సెంట్రల్ నియోజకవర్గంలో ప్రజల హారతులు పోల జల్లుల మధ్య నిర్విరామంగా జరుగుతూ ఉంది జగన్మోహన్ రెడ్డి మూడు సంవత్సరాల పరిపాలన వల్ల రాష్ట్రంలో పేద వర్గాలు ముప్పు తిప్పలు జగన్మోహన్ రెడ్డి పెట్టాడు మూడు చెరువులు నీళ్లు తాగించినట్టు అయింది ఇవాళ పేదల జీవితాలన్నీ తల కిందలు అయిపోయినాయి మధ్యతరగతి వాళ్ళు బతకలేని పరిస్థితి చిరు వ్యాపారులు అసంఘటిత కార్మికులు రవాణా రంగ కార్మికులు బతకలేని పరిస్థితి వచ్చింది ఈరోజు నిరంతరం ఉదయం లెగిస్తే ఏదో ఒక ధర పెరిగిందని పెట్రోల్ పెరిగిందా డీజిల్ పెరిగిందా కరెంట్ ఛార్జీలు పెరిగినాయా ఇంటి పనులు పెరిగినాయా నీటి పనులు పెరిగినాయా డ్రైనేజీ పనులు పెరిగినాయా పెట్రోలు డీజిల్ గ్యాసు ఎన్ని భారాలని ప్రజలు భరిస్తారని చెప్పి వాళ్ళు ప్రజలు నిలదీస్తూ ఉన్నారు ఒక్క ఛాన్స్ అని మా కుటుంబాలని మా జీవితాలని తలకిందులు చేశాడు జగన్మోహన్ రెడ్డి అని చెప్పి ప్రజలు బాధపడుతూ ఉన్నారు కనీస ఆలోచన కూడా జగన్మోహన్ రెడ్డికి లేకపోవటం దుర్మార్గం దురదృష్టకరం 
ఇవాళ నలభై ఆరు వేల కోట్లు కరెంట్ ఛార్జీలు ఇప్పటికి పెంచి భారవేశాడు పెట్రోలు డీజిల్ వేల కోట్ల వాటు ప్రజల మీద భారం వేశాడు నిత్యావసర సరుకులన్నీ ఆకాశానికి చుక్కలు చూపిస్తూ ఉన్నాయి మొన్నటికి మొన్న బస్ ఛార్జీల్ని పెంచి ప్రజల మీద భారం వేశాడు మళ్ళా ఈ రోజు నుంచి ఈ రోజు నుంచి బల్క్ డీజిల్ బల్క్ డీజిల్ దొరకట్లేదని చెప్పి మళ్ళా ధరలు పెంచాడు అంటే ఎన్నని భరిస్తారు ఇవాళ పేద వర్గాలు నిరుపేదలు మధ్యతరగతి ప్రజలు ఎన్నని భరించగలుగుతారు ఈరోజు పేదవాళ్ళు భరించే పరిస్థితులు లేరు ఇక మేము రాష్ట్రం నుంచి విడిచి వెళ్ళిపోవటమా లేదంటే మా చనిపోయే వరకు మా మీద భారాలు వేస్తాడా జగన్మోహన్ రెడ్డి అని చెప్పి మహిళలు కన్నీటి పరిమితం అవుతా ఉన్నారు కనీసం మానవత్వం లేనటువంటి ఈ ప్రభుత్వం పథకాల పేరుతో ప్రజల్ని మోసం చేస్తూ రేషన్ కార్డులు తీసిస్తారు ఒక వృద్ధురాలు ఎనభై సంవత్సరాలు వృద్ధురాలు తల్లి తల్లి వయస్తున్నట్టు ఆమెకి గత ప్రభుత్వంలో ఇచ్చిన పింఛన్లు తీసిస్తారు స్కూలు పిల్లలకి చదివిస్తానని చెప్పి అమ్మఒడి అని చెప్పి అర్హులైన వాళ్ళని తప్పించారు అమ్మఒడిలో ఐదు లక్షల మంది అర్హులైన వాళ్ళు మొన్న ఇచ్చిన అమ్మఒడిలో జగన్మోహన్ రెడ్డి కోత విధించాడంటే ఎందుకని సమాధానం చెప్పాలి ఇవాళ నిత్యం ప్రతిరోజు పేదవాళ్ళ మీద ప్రజల మీద ఈ ఈ భారాలు పడతా ఉన్నాయి జగన్మోహన్ రెడ్డి బాధుడే బాధుడు కాబట్టే ఎక్కడికి వెళ్ళినా ప్రజలు తెలుగుదేశం పార్టీ రావాలని మళ్ళా రామరాజ్యం రావాలంటే చంద్రబాబు రావాలని కోరుకుంటా ఉన్నారు రాబోయే ఎన్నికలు ఏ ఎన్నికలైనా సరే జగన్మోహన్ రెడ్డి మాట్లాడుతున్నా నూట డెబ్బై ఐదు నూట డెబ్బై ఐదు మావే అని నీకు దమ్ము ఉంటే జగన్మోహన్ రెడ్డి ఇప్పుడు ఎన్నికలు పెట్టు నూట డెబ్బై ఐదు ఒకటి ఏడు ఐదు మూడు అంకెలు ఉన్నాయి దాంట్లో ఏదో ఒకటే వస్తుంది నీకు ఒక సీట ఏడు సీట్ల ఐదు సీట్ల సింగిల్ డిజిట్గా పరిమితం కాబోతున్నాడు జగన్మోహన్ రెడ్డి అందుకనే ఇవాళ భయ భయపడతా ఉన్నాడు మేకపోతు గాంభీర్యం ప్రకటిస్తూ ఉన్నాడు కాబట్టి రాబోయే రోజుల్లో ఏ ఎన్నికలైనా సరే తెలుగుదేశం పార్టీ అద్భుతమైన విజయం సాధించడం ఖాయం ఈరోజు ఈ డివిజన్లో డివిజన్ పార్టీ అధ్యక్షుడు చలమల శెట్టి సీను అలాగే ప్రధాన కార్యదర్శి ప్రసాదు అలాగే సీనియరు నాయకుడు బంధుల బంది రాష్ట్ర కన్వీనరు ఎన్సి బాన్సింగు వాణిజ్య విభాగం అధ్యక్షులు పేర్ల రవికుమారు మరి డివిజన్ నాయకులు అందరు ఆధ్వర్యంలో పాదయాత్రలు జరుగుతూ ఉన్నాయి అపూర్వమైన స్పందన వస్తూ ఉంది రాబోయే రోజుల్లో ఇంకా ఉద్యమాన్ని ఉధృతం చేస్తాం జాతీయ పోస్టల్ వర్కర్స్ దినోత్సవ వేడుకలను పురస్కరించుకుని ఇడుపుగల్లులోని గ్రామీణ డాక్ సేవక్ సామ శ్రీనివాసరావును సత్కరించారు ఈ సందర్భంగా ధనేకుల ఇంజనీరింగ్ కళాశాల హెచ్ఓడి రావి సురేష్ బాబు ఇంకా ఉషారాణి వేమూరి ప్రసాద్ డేవిడ్ గుమ్మడి ప్రసాద్ తదితరులు శ్రీనివాస్ ను అభినందించారు ఈ కార్యక్రమంలో ఇడుపుగల్లు ఆనంద్ విహార్ అపార్ట్మెంట్ వాసులు స్థానికులు పాల్గొని శ్రీనివాస్ సేవలను కొనియాడారు జాతీయ పోస్టల్ వర్కర్స్ దినోత్సవ వేడుకలను పురస్కరించుకుని ఇడుపుగల్లులోని గ్రామీణ డాక్ సేవక్ సామ శ్రీనివాసరావును సత్కరించారు ఈ సందర్భంగా ధనేకుల ఇంజనీరింగ్ కళాశాల హెచ్ఓడి రావి సురేష్ బాబు ఇంకా ఉషారాణి వేమూరి ప్రసాద్ డేవిడ్ గుమ్మడి ప్రసాద్ తదితరులు శ్రీనివాస్ ను అభినందించారు ఈ కార్యక్రమంలో ఇడుపుగల్లు ఆనంద్ విహార్ అపార్ట్మెంట్ వాసులు స్థానికులు పాల్గొని శ్రీనివాస్ సేవలను కొనియాడారు వార్తలు ముగించే ముందు ముఖ్యాంశాలు మరోసారి 